ഹലോ ഹായ് ഫ്രാൻസ് ഞാന് ഒരു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് ഒരുപാട് ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തു പറയണ്ട വരരുത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തു പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ എന്റെ മന മനസാക്ഷി കൊണ്ട് എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കേരളത്തില് ഇന്ന് ഒരുപോലെ മനസാക്ഷിയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേരളത്തിൽ കടന്നു പോയത് അട്ടപ്പാടിയിലെ മധു എന്ന ആദിവാസി യുവാവിനെ ഒരു കൂട്ടം സദാചാര തീവ്രവാദികളെന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നവരെ ആ മനുഷ്യനെ കൈകൾ രണ്ടും കൂട്ടിക്കെട്ടി ബന്ധിച്ച് തല്ലി പരവശനാക്കി അതിനെ ഈ ലോകത്തൊന്ന് യാത്രയാക്കി അവർ ചെയ്തത് എന്തായാലും വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ കോടാനുകോടി ഇന്ത്യയുടെ നികുതി പണം കൊണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന മാന്യന്മാരെ പലരുമുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ വീഡിയോ ഇതുപോലെ പോയി അവരൊന്ന് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോടാണ് എന്തേ നിങ്ങളൊന്നും വാതുറക്കുന്നില്ല എന്തേ നിങ്ങളൊന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ആരെയാണ് ഭയക്കുന്നത് അല്പം തൊലിവെളുപ്പും കുറെ സ്വർണാഭരണ വിഭോഷതയായ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇതുപോലുള്ള ഈ അങ്ങേയറ്റം അന്യായത്തരം പിടിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് ആരും വാതുറക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിലേറെ സങ്കടമുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പൊട്ടിക്കരയുക നീ ഇത്രയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് കാണാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ നിപ്പ് ആ മനുഷ്യന്റെ ദയനീയമായ നോട്ടം മനുഷ്യ മനസ്സ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇത് കണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ദളിത് സമൂഹത്തോടാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ മധു പലതും പറഞ്ഞിട്ട് പറയാതെയാണ് പോയത് നമ്മുടെ അരിയിൽ നിന്ന് ഈ ആദിവാസികളുടെയും പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗത്തിൽ പെട്ടവരുടെയും വോട്ട് നേടി കീശയിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന മാന്യന്മാരെയ ചെറ്റകള് എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കും നീയൊക്കെ ഈ വക തെമ്മാടി തരത്തിന് കൂട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് നാളെ ആദിവാസികളുടെയും അതുപോലെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗങ്ങളുടെയും ഭവനങ്ങളിൽ കയറി നിരങ്ങരുത് വോട്ടിനു വേണ്ടി കയറി നിരങ്ങരുത് ഒരിക്കലും നാണ ഉളുപ്പുള്ളവന്മാരാണെങ്കിൽ കയറി നിരങ്ങരുത് ഒരിക്കലും ഇനി എന്തായാലും കേരളം കോട്ട്സോൺ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതിന്റെ മീനിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിച്ചു എല്ലാവരെയും പിന്നെ അതിന് സെൽഫി എടുത്തിട്ട ഒരു മാന്യനുണ്ട് അവനോടുകൂടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ പുണ്യം നീ അറിയുന്നവനല്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആയത്തിന്റെ ഒരംശം പോലും അറിയുന്നവനല്ല നീ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എങ്കിൽ നീ ഇതുപോലൊരു ഹീന കൃത്യം അത് നിനക്കൊപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോടല്ല സമൂഹത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റം താഴേക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതിന്റെ ആ വസ്ത്രധാരണം അതിന്റെ ആ നോട്ടം ഫേസ്ബുക്ക് തുറക്കുമ്പോ തന്നെ അത് തന്നെ കാണുന്നത് എന്റെ നെഞ്ചത്താകരുവാത് കണ്ടിട്ട് കേരള സമൂഹമേ ലജ്ജിക്കൂ നിങ്ങൾ എന്തിന് എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊരു വേണ്ടാതീനം ചെയ്തത് എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖം അവൻ ഒരു നേരത്തെ അന്നം അവന് അവൻ എന്തിന് കാടിറങ്ങി വന്നു എന്ന് നീയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുന്നില്ല അവനൊക്കെ വെട്ടി തെളിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഭൂമി നീയൊക്കെ കള്ളപ്പട്ടയോ കള്ളപ്രമാണങ്ങളും കൊള്ളരുതോത്ത വഴിയിൽ കൂടി അത് നേടിയെടുത്ത ശേഷം അവന്റെ അന്നം കൂടെ മുടക്കി അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇറങ്ങി നാട്ടി വന്നത് കട്ടു കട്ടു എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നേരത്തെ അന്നമാണ് അവൻ ആരുടെ വീട്ടിൽ കയറി കോടാനുകോടികൾ കട്ടില്ല കട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാമോ കോടാനുകോടി കട്ടെന്ന് ഈ കോടാനുകോടികൾ കൊണ്ടുപോയവന്മാരെ പുറകെ പോയി എന്തുകൊണ്ട് സെൽഫി എടുത്തിടുന്നില്ല നിങ്ങള് ഏ 
എനിക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ലൈവിൽ വന്നത് അത്രമാത്രം എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് എന്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തുക്കള് ഒരപേക്ഷയുള്ള എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരിക്കലും ഇനി ആരോടും പെരുമാറരുത് നിങ്ങള് ആ കൈ കെട്ടിവെച്ച് അവനെ മരണത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ തള്ളിവിട്ടവൻ ഒരിക്കലും ർഹിക്കുന്ന തെറ്റല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനോട് ചെയ്യരുത് അവനൊരു മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യനൊന്നൊരു പരിഗണനയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നൂടെ എന്തിനാണ് അതിങ്ങനെ ചെയ്തത് അധികമൊന്നും എനിക്ക് അവരോടും പറയാനില്ല